en el video de hoy vamos a tener un look muy interesante porque en sí, antes de empezar a grabar estaba yo súper indecisa en qué paleta usar para este look de otoño, otoñal, whatever muchos me pidieron, nena, por favor haznos un look de otoño así un maquillaje así bien dramático y esto ha sido gracias más que nada a mis fotos de Instagram en sí, de un labial que he estado usando muchísimo y en Instagram últimamente le he estado agarrando más sabor por un buen rato, Instagram ya me había aburrido, no les, no les voy a mentir, ya así como que, eh, estaba yo así como que sin inspiración, pero últimamente ya le empecé a agarrar sabor otra vez, así que bebé a seguir, fue bastante difícil decidirme en qué paleta usar, y en Facebook les pregunté nenas, por favor, ayúdenme a decidir entre la Chocolate Bar o mi Mad de The Balm y muchas, muchas, muchas pidieron, la verdad es que sí estuvo medio difícil la decisión, pero ganó la de The Balm, mi Mad y vean la hermosura que es esta paleta Siento que este va a ser mi uniforme de otoño Porque tiene exactamente todos los tonos Que me encanta usar para el otoño Y lo mejor de todo es que es amiga Del Caperucitas Club Porque todas estas son mate Así que si no me sigues en Facebook Veme a seguir porque ahí es en donde Hacemos muchas de las decisiones <ríe> De los videos de mi canal Y bueno, ya hice mis cejas Y ya tengo un video De las cosas que ya tengo videos Se las voy a ir dejando por aquí Así para no hacer este tutorial de mil años y con lo primero que voy a empezar es con esta prebase de sombras que es de Wet n Wild que últimamente ustedes saben que he estado obsesionada con esta prebase y sí, sí se las recomiendo porque algunas me preguntan, a veces me preguntan este nena recomiendas tal o cual cosa, sí, si me ven usándola definitivamente es porque lo recomiendo a menos que sea algo que apenas estoy probando por primera vez. El siguiente paso ya saben que me encanta sellar mis prebases de sombras con a polvo de Rimmel London este es el que vamos a usar para nuestra transición, como siempre voy a tomar de punto de referencia eh, la parte interna de mi ceja y formamos una línea hasta la línea exterior y la vamos a repasar así en los dos ojos y no sé si lo pueden ver ya pero ahí ya se va viendo el color de transición, ya saben que el Caperucitas Club siempre lo aplica del pliegue hacia arriba y ya que quedó, ahora sí voy a seguir con este que está aquí. Y eso lo voy a poner en lo que es de la cuenca un poquito hacia arriba. Y luego con una brocha limpia un poco más ligera y esponjada que la que estábamos usando, lo que vamos a hacer es sin agarrar más producto, vamos a difuminar solo la parte de las orillas y tratar de difuminarlo la más que puedas y ahora sigamos con lo que yo pienso que es la estrella de los ojos que es este tono aquí y eso es lo que voy a usar en mis párpados si quieres hacerlo a toquecitos con mucho mucho cuidado y como ustedes pueden ver lo primero que estoy maquillando son mis ojos porque no quiero que la sombra termine en mi maquillaje y siento que esta sombra en sí le está costando un poquito pigmentar si la ven ahí se ve muy bonita pero sí siento que necesité agarrar así como que muchísimo Y déjenme les digo que sí me está costando mucho trabajo difuminarla. Así que lo que voy a hacer es que voy a agarrar otra vez mi brocha. Y vamos a ver si la puedo difuminar con más facilidad. Con esta brocha que es como un poquito, no sé si la ven ahí medio aplanadita. Pero medio esponjadita a la misma vez. Voy a agarrar un poco más de esa sombra. Y voy a aplicar un poco más de ese color en la cuenca. Y otra vez a difuminar con la brocha esponjadita ligera. Si se dan cuenta, estoy usando movimientos circulares para difuminar, para que de esa manera no se vea así como que el color todo barrido. Si quieres usar una mano ligera, no lo quieres así como que enterrarte la brocha. En sí, entre menos te la entierras mejor, porque así la difumina mejor. Pero como highlight, usé estos dos que están aquí. Este que es beige y este como rosita, porque siento que el rosita le va a dar el tono perfecto para este look. Como siempre, no vamos a empezar el highlight desde aquí, sino que el Caperucitas Club empieza desde acá hacia la orilla. Voy a hacer el delineado invisible y voy a usar este 
24-7 de Urban Decay. Y se me olvidó hacer el highlight de lagrimal y solamente voy a usar el rosita para eso. Ya lo que queda es delinear los ojos y aplicar las pestañas. Saben que tengo un video de cómo delinear el caperucita. Bueno, ya lo que sigue es bastante estándar de lo que ustedes saben que es mi rutina. Si no has visto mi rutina de maquillaje, para piel grasa te la voy a dejar por aquí. Este corrector verde de Urban Decay que es el de Naked Skin. Y usualmente hago esto porque aquí es donde tengo la mayoría de mi rojez y un poquito por acá. Y para mis ojeras uso este corrector de LA Girl. Y como base voy a usar esta de MAC. Esta es una de mis bases favoritas. Yo sé que a muchas no les gusta, pero a mí me encanta la verdad. Es buenísima para el sartén, déjenme les digo. Afortunadamente a mí no me sacó granitos, así que puedo vivir mi vida feliz con mi Pro Long Wear. <risa> y como esta es una de esas que son de súper alta cobertura, para este tipo de bases sí siento que la brocha oval es buenísima. Ya ven que les había dicho que sentía que agarraba demasiado producto, pero siento que es ideal para esas bases que son demasiado pesadas y luego no quieres que se te vean tan tan pesadas. Y como corrector encima del de LA Girl voy a usar este de MAC. Siempre que hago un look ahumado o así oscuro siempre termino viéndome mucho más blanca aunque use la misma base. La piel pálida resalta bastante con este look. Y para rematar el bronceado voy a usar este de NYC que se llama Sunny. Y como rubor voy a usar este de Milani. Siento que le va a ir perfecto este look porque aparte tiene luminosidad que me va a faltar bastante este, este otoño. Y no sé por qué olvidé en completar los ojos, nenas. Así que rápidamente vamos a poner este y este revueltos. Y en honor a que estamos usando la paleta de The Balm, voy a usar uno de mis iluminadores favoritos, que es Mary Luminizer. Y en los labios voy a usar este delineador de Jordana, que se llama Easy Liner. Y por supuesto, la estrella de este look es este labial de Lip Blend, que se llama Montenegro. Les voy a decir que este color es divino, pero sí lo siento que se reseca un poco rápido. Así que si lo quieres para un día muy, 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 muy largo, no te lo recomiendo. Pero si es solamente para un ratito, la verdad es que el color es precioso. Y así es como queda este look, nenas. Usualmente cuando tengo drama en los ojos me gusta un labial más tenue o viceversa. Pero quise hacer algo que gritara otoño y creo que esto es el look perfecto. Inclusive está perfecto si lo quieres usar para un disfraz de Halloween, de vampira glamorosa. Esto estaría perfecto. Y en sí ya tengo un tutorial de vampira que es un poco más así como que dramático. Tengo de Cleopatra, de Minnie Mouse y por supuesto de Bruja, que no puede faltar. Si esta es la primera vez que ves mis videos, no te olvides de suscribirte y dejar tu manita arriba porque ya saben que las manitas arriba me dan muchísima alegría y de dejarme alguna otra petición que quieran. Ya saben que las quiero y les mando un besote. Bye!